The government is expected to fall short of its 165 trillion rupiah revenue target from the tax amnesty program. The limited window for implementation has been cited as the main obstacle. An economist from Samuel Asset Management, Lama Sulistiang Ningsi, says limited time tops the list of challenges the government is facing. The initial revenue is expected to come from registered taxpayers whom declared previously undeclared assets. The program's convenient administrative process is seen as a key selling point. Yet Lana suggests the government appoint a tax amnesty body to mobilize taxpayers to utilize the program. Since it was enacted by lawmakers, the policy will be active for nine months with various incentives to encourage repatriation of assets parked offshore. Cuman kita butuh keterangan dari uh, Dijen Pajak berapa lama sih untuk bisa mendapatkan klarifikasi bahwa teks amnesti kita diterima. Jadi tergantung itu juga. Itu juga karena nanti itu membantu confidence bagi uh, peserta teks ya, amnesti. peserta teks amnesti tersebut hmm. dan juga perlu dilakukan begini mas hmm. ada mungkin dicari orang-orang yang cukup strategis yang bisa membawa orang lain masuk. Oh, Oke. Okay. Karena kalau kita tahu nih Mas Dodi ada mau teks amnesti, saya hmm. percaya dengan Mas Dodi, hmm. Mas Dodi bawa masuk, saya akan ikut masuk. Oke. Okay. Nah ini uh, perlu di, dicari beberapa orang yang, yang mungkin, bisa berantai. Iya itu, betul, ya. yang bisa jadi gerbong gitu ya uh -huh. untuk membawa dana tersebut masuk ke Indonesia. Karena ketika ada satu orang yang dipercaya sudah masuk dan kemudian secara legalisasi juga administrasi juga cepat. Hmm. Nah ini akan jadi cerita yang sambung menyambung, cerita hmm. positif untuk teman-teman yang lain. Orang lain jadi tertarik iya, untuk betul. melakukan hal yang sama.